আসসালামু আলাইকুম কোভিড বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো সুস্থ আছো তোমরা যারা দু সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তোমাদের জন্য আজকে আরও দুটি অঙ্ক সমাধান করব যে দুটি অঙ্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দু সালে পরীক্ষায় আসার জন্য শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলে জয়েন করেছো অথবা আগে যারা করে ফেলেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এই মুহূর্তে চ্যানেলে জয়েন করছো তোমাদেরকে বলি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেটি অন করে রাখো কারণ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ের পর তোমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাবে আর কোন ধরনের চ্যানেল কোভিডটিক বাংলা তোমরা অলরেডি বুঝে ফেলেছো ভালো রেজাল্ট করতে হলে কোভিডটিক বাংলার সাথেই কিন্তু তোমার থাকতে হচ্ছে শিক্ষার্থীবৃন্দ কথা না বাড়িয়ে আমি তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে ত্রিকোণমিতির কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করাচ্ছিলাম নয় দশমিক একের তোমাদের যে মূল বইটা আছে সেই মূল বইয়ের নয় দশমিক একের ইতিমধ্যে অনেকগুলো অঙ্ক শেষ করেছে আজকে লাস্ট দুটি অঙ্ক দেখাচ্ছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে চব্বিশ নম্বর অঙ্কটা একটু খেয়াল করবে যে চব্বিশ নম্বর অঙ্কটা আছে তোমাদের এরকম যে কট বি বাই এ হলে আমাদের প্রমাণ মান বের করতে হবে এ সাইন এ মাইনাস বি কস এ ডিভাইডেড এ সাইন এ প্লাস বি কস এটার মান তোমার বের করতে হবে কীভাবে বের করবা একটু খেয়াল করবে যে আমি যেহেতু এই মানটা দিয়ে আমাদের এটা মান বের করতে হবে এই জন্য আমরা দেওয়া আছে বলে লিখব যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে আমাদের হচ্ছে কট এ সমান বি ডিভাইডেড এ এইটা থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে এই মানটা বের করে ফেলি অনেক সহজ অঙ্কটা একটু খেয়াল করো যে তোমরা একটা সূত্র তোমাদের মুখস্থ করিয়েছিলাম কট এ কট এ মানে হচ্ছে কস বাই সাইন কট এর সূত্র কি কস বাই সাইন এটা তোমরা মুখস্থ করতে হবে এটা কিচ্ছু করার নাই সমান বি ডিভাইডেড এ এখন আসো দেখো তোমার যে মানটা বের করতে বলছে সেই মানের এখানে কসের জায়গায় সামনে কি বি গুণ আছে না আর সাইনের জায়গায় এ আছে দেখো এখানেও সাইনে এ এখানেও সাইনে এ আর এই দুটাতে কজের সামনে বি তাহলে এখানে তোমার কজের সামনে বি নিয়ে আসতে হবে তো বি নিয়ে আসবো কিভাবে আমরা কি করছি এ পাশে বি নিচে উপরে বি দ্বারা গুণ করছি আর নিচে এ দ্বারা গুণ করছি তাহলে কি হয়ে গেল বিষয়টা বি বা এ দ্বারা গুণ করছি না সেম ডান দিকেও তোমার বি বা এ দ্বারা গুণ করতে হবে যদি তুমি বি এর সাথে বি দ্বারা গুণ করো তাহলে কি হবে বি স্কোয়ার নিচে এ আছে এর সাথে যদি এ গুণ করো তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার তাহলে এই লাইনটা একটা আমরা এখানে সাইড নোট দিব কি দিব যে উভয় পক্ষে বি বাই এ বি বাই এ দ্বারা গুণ করে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে উভয় পক্ষে বি ডিভাইডেড এ দ্বারা গুণ করে গুণ করছি বলে বি বাইয়ে হলো আর এখানে বিয়ের সাথে বি গুণ করলে বি স্কোয়ার এর সাথে এ গুণ করলে এ স্কোয়ার এখন আমাদের এটা প্রমাণ মান বের করতে হবে এটার মান এই মানটা বের করবে একটা নতুন একটা জিনিস দিয়ে দেখো তোমরা ইতিমধ্যেই যোজন বিয়োজনের যে ইয়েটা ছিল সেটা অলরেডি দেখেছ যোজন বিয়োজন কাকে বলে আজকে আমরা শিখবো বিয়োজন যোজন একটু খেয়াল করবে বিয়োজন যোজনটা কি বিয়োজন যোজনটা হচ্ছে তোমার এই যে এটা আছে হ্যাঁ এটা আচ্ছা এটা আমরা এক লাইন একটু পরিবর্তন করি হ্যাঁ তাহলে আরও সহজ হয় কীভাবে সহজ হয় একটু খেয়াল করবে যে আমরা বিয়োজন যোজন করলে আমাদের যোজন বিয়োজনটা কি যোজন বিয়োজন মানে উপরেরটা উপরেও বসবে নিচেও বসবে আর নিচেরটা উপরে যে যোগ নিচেরটা নিচে বিয়োগ এটা হচ্ছে যোজন বিয়োজন আর বিয়োজন যোজন করব কেন দেখো আমরা আগে এটা উল্টায় দিই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক করব এ সাইন এ উপরে দিলাম বি কস এ নিচে দিলাম আবার তাহলে এটা উল্টাতে হবে এ স্কোয়ার পরে দিলাম বি স্কোয়ার নিচে দিলাম এটা আমরা করছি কি এই নিয়মটাকে বলা হয় ব্যস্তকরণ করি তার মানে উল্টাই দিছি এটা উল্টাইছি এটা উল্টাইছি ব্যস্তকরণ এখন দেখো এখন যদি তুমি বিয়োজন করো তাহলে কি হবে বিয়োজন যোজন করো এ উপরেরটা এ সাইন এ উপরেও বসবে নিচেও বসবে এ সাইনে কোথায় বসবে উপরেও বসবে নিচেও বসবে বিয়োজনের ক্ষেত্রে কি হবে নিচে যেটা আছে সেটা উপরে যে বিয়োগ হবে এবং নিচে এসে যোগ হবে এটা হচ্ছে বিয়োজন যোজন আবার বলছি উপরে যেটা থাকবে উপরে বসাবো নিচেও বসাবো নিচেরটা উপরে যে বিয়োগ নিচেরটা নিচে যোগ একই রকমভাবে ডান পাশে করতে হবে উপরেরটা উপরে উপরেরটা নিচে নিচের যে বি স্কোয়ার এটা উপরে যে বিয়োগ নিচেরটা যে বি স্কোয়ার নিচে এসে যোগ এই নিয়মটার নাম কি দিলাম যে বিয়োজন বিয়োজন যোজন 
একটু মনে রাখবে এই নিয়মটা ওকে বিয়ে জন যোজন করে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এই জিনিসটার মানে কিন্তু আমাদের বের করতে বলছে তাই না এই যে এ সাইন মাইনাস বি কস এ সাইন মাইনাস বি কস ডিভাইডেড এটা প্রমাণ হয়ে মান বের হয়ে গেলো তাহলে আমাদের এটার মান বের হলে কি এতটুক তাহলে তুমি অ্যান্সারে লিখবো হচ্ছে এতটুক যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ওকে তো এই অঙ্কটা কিন্তু তোমার খুব ভালোভাবে শিখতে হবে অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসার মতো একটা অঙ্ক ওকে এরপর আমরা নেক্সট আর একটা অঙ্ক চলে যাব আজকে আর একটা অঙ্ক করে অধ্যায় শেষ করব এই অঙ্কটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল করবে যে প্রমাণ করতে হবে এতটুক হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেশন করে তুমি রাইট হ্যান্ড সাইডের মান বের করবে তো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে আমাদের টেন এ ডিভাইডেড সেক এ প্লাস ওয়ান আর এখানে আছে সেক এ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড টেন এ এটাতে আমাদের কি বের করতে হবে বলো তো শূন্য প্রমাণ করতে হবে তো শূন্যটা কীভাবে প্রমাণ করবো দেখবো ডাইরেক্ট লসও করে দেবো লসও মানে কি নিচের এই দুটো লসও করতে হয় তো দুটা যেহেতু দুই রকম আমরা দুটাই রেখে দিব দুটা দুই রকম থাকলে দুটাই রেখে দিলাম এটা হচ্ছে লসাগু এখন লসাগু নিয়মটা আমি তোমাদের কিন্তু বারবারই বলি লসাগু যদি তুমি ভালোভাবে না শেখো তাহলে কিন্তু এসএসসিতে গণিতে পাশ করা খুবই কঠিন লসাগু শিখতেই হবে ওকে তো এই দুটা দুই রকম বলে লসাগু নিচে দুটো হয়েছে এখন লসাগুয়ের নিয়মটা কি প্রথম ভগ্নাংশের কাজটা তুমি করবা তো প্রথম ভগ্নাংশের নিচে কি আছে এটা আছে এটা দিয়ে এই লসাগুকে ভাগ করতে হয় এটা হচ্ছে লসাগু করার নিয়ম তো যখন তুমি এটাতে ভাগ করবা এই জিনিসটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে থাকবে কি ট্যান তাহলে ভাগফল হবে তোমার কি ট্যান যেমন দেখো আমি তোমাকে দেখাই দিই এটাকে ট্যান এ ডিভাই ট্যান এ সেকে প্লাস ওয়ান এটাকে ভাগ করছো কী দিয়ে সেকে প্লাস ওয়ান দ্বারা তাহলে এটা একটা কাটা গেল থাকলো কি তোমার ভাগ ফল হলো ট্যান ট্যানের সাথে উপরে যা থাকবে তার গুণ করতে হবে তার মানে লসাগু করে ভাগ করে যেটা অবশিষ্ট থাকবে তার সাথে উপরে যাই থাকুক তার সাথে গুণ করতে হবে তো আমরা ভাগ করে আমাদের ট্যান এ আছে ট্যানের সাথে ট্যানে গুণ করলে হবে ট্যান স্কোয়ার এ মাইনাস এই ট্যান দিয়ে ট্যান দিয়ে ভাগ করলে বাদ হয়ে যাবে এটা থাকবে হচ্ছে এটা তাহলে এটার সাথে তুমি যদি এটা গুণ করো দেখো একটা আছে সেকে প্লাস ওয়ান একটা আছে সেকে প্লাস ওয়ান আর একটা আছে সেকে মাইনাস ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সূত্র হয় এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি মানে কি সেক স্কোয়ার এ মাইনাস এটা বুঝতে পারছো আবারও বলছি এটার সাথে তুমি এটা গুণ করো এই সেকে এটাকে আমরা এ ধরেছি ওয়ানটাকে বি ধরেছি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র হবে কে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলেও হয় না দিলেও হয় এটা তোমরা সবাই জানো সেক স্কোয়ার টেন স্কোয়ার একটা সূত্র আছে টেন স্কোয়ারের সূত্রটা হচ্ছে টেন স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে সেক স্কোয়ার এ টেন স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান মানে এই টেনের পরিবর্তে আমরা এটা বসালাম তোমার একটা সূত্র পড়ছিলাম যে সেক স্কোয়ার এ মাইনাস টেন স্কোয়ার এ সমান ওয়ান এই সূত্র থেকেই কিন্তু এটা বের করছে আর এই মাইনাস দ্বারা এখন থেকে গুণ করব তাহলে এর সামনে প্লাস আছে প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ানের সাথে এ আর নিচে আছে টেন এ আর এখানে আছে সেক এ প্লাস ওয়ান এখন দেখো এই সেক স্কোয়ার মাইনাসে এই সেক স্কোয়ার প্লাসে কেটে দিলাম এই ওয়ানটা মাইনাসে এই ওয়ানটা প্লাসে কেটে দিলাম তাহলে উপরে থাকলো কি বলতো শুধুমাত্র জিরো আর নিচে আছে কি টেন এ ডিভাইডেড সেক এ প্লাস ওয়ান তাহলে উপরে যদি জিরো থাকে পুরোটা আমাদের কী হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় আর এটাই কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিল জিরো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারবো রাইট হ্যান্ড সাইড আর কি দিতে পারবো প্রুফ পি আর ও ভি ই ডি প্রুফ অঙ্কটা তোমাকে আবার খেয়াল করতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসার মতো তাহলে আমি তোমাদের নয় দশমিক একের বেসিক ক্লাস সূত্র কোনগুলো মুখস্থ করতে হবে অঙ্ক কোনগুলো করতে হবে সবগুলোই কিন্তু দেখিয়ে দিলাম এই অঙ্কগুলো তোমরা কয়েকবার করে প্র্যাকটিস করবে নেক্সট যে অঙ্ক আমাদের টার্গেট থাকবে সেটা হচ্ছে নয় দশমিক দুই শিক্ষার্থীবৃন্দ নয় দশমিক দুইয়ের সেই অঙ্কগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করব ওই অঙ্কগুলো করার জন্য অবশ্যই তোমাদের কবিটিক বাংলা সাথে থাকতে হবে আর একটা বিষয় প্রতিদিনই আমি বলি তোমাদের স্পেশাল সাজেশনটা হচ্ছে অন্য একটা বিষয় স্পেশাল সাজেশন তোমার নিতে হবে নিয়ে আমি যে বেসিক ক্লাসগুলো দিচ্ছি এই ক্লাস প্লাস স্পেশাল সাজেশনটা মিলিয়ে পড়ো ইনশাল্লাহ এ প্লাস পাবেই পাবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে কবিটেক বাংলার সাথেই থাকবে আল্লাহ হাফেজ